রিজার্ভ ব্যাংক অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাংক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চালায় এটা আপনি জানেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সিগনেচার ছাড়া নোট মার্কেটে আসবেন এটাও আপনি জানেন এবং রিজার্ভ ব্যাংকের অ্যাক্টিভিটিস কি আপনি খুব ভালো মতন জানেন এবং ডিমনিটাইজেশনের পরে ভারতবাসী মানে যারা একদম নিম্নবর্গের ভারতবাসী তারাও জানে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কতটা রিজার্ভ ব্যাংককে কন্ট্রোল করে কিন্তু গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই রিজার্ভ ব্যাংক কিন্তু সেই দেশের সরকারের অধীন কিন্তু এখানে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর অর্থনীতিকে কন্ট্রোল কারা করে পৃথিবীর অর্থনীতিকে কন্ট্রোল কিন্তু সেই আমেরিকা করে এবং পৃথিবীর অর্থনীতির যে মুদ্রা পরিমাপ যে মানে যে যে মাপটাকে আমরা মুদ্রার পরিমাপ হিসেবে মানি সেটা হচ্ছে ডলার এই ডলার কিন্তু তৈরি করে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক যেটা আমেরিকার গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলেই নয় ধরতে পারছেন মানে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সে কিন্তু একটা ফ্যামিলির কোম্পানি একটা পরিবার চালায় সেই কোম্পানিটাকে সেই ব্যাংকটাকে এবং ওদের নিয়মই হচ্ছে পরিবারের বাইরে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হবে না কেউ এই ফ্যামিলির নাম হচ্ছে রথ চাইল্ড ফ্যামিলি ইহুদি ফ্যামিলি ইহুদি পরিবার আর ঠিক এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অর্থাৎ ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে যে দেশগুলো অবস্থিত রয়েছে তারা কিন্তু ইহুদিদেরকে একটা শত্রুতার জায়গায় নিয়ে গেছে এর পেছনের আরেকটা বড় কারণ কি জানেন উনিশশো সালে আমেরিকার সাঁত্রিশতম রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের কয়েকটা স্টেট রিচার্ড নিক্সন উনিশশো সালে দুটো জিনিস আদায় করে নিয়েছিল তমাম বিশ্বের কাছ থেকে একটা হচ্ছে সৌদি রাজাকে কন্ট্রোলে নিয়ে নিক্সন আদায় করেছিল ওপেক অর্থাৎ এই যে আরব দেশগুলোতে যে তৈল আদান প্রদান বা তৈল মানে পরিশোধন বা মানে তেল বিক্রির যে বাজারটা রয়েছে এই ওপেক গোষ্ঠীভূত ভুক্ত আরব দেশে আরবের যে দেশগুলো রয়েছে এরা সব সময় ডলারের মাধ্যমে এই বিক্রি কিনি করবে অর্থাৎ এই আরব দেশগুলো নিজস্ব মুদ্রাকে এরা পরিমাপের অ্যাকাউন্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবে না অর্থাৎ এরা ডিনার বা অন্যান্য যেসব আরবিয়ান কান্ট্রির যে মুদ্রাগুলো রয়েছে সেগুলো এরা কিন্তু বিনিময়ের উপকরণ বা বিনিময়ের যে অ্যাকাউন্ট সেই হিসেবে ইউজ করতে পারবে না তাদেরকেও ডলার হিসেবে ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আমেরিকান ডলারকে সামনে রেখেই সারা পৃথিবীতে বিজনেস চলবে এটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন উনিশশো সালে ওপেক অর্থাৎ আরবের দেশগুলোর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আদায় করেছে সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল বিজনেস অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে রিজার্ভ সেই রিজার্ভ থাকবে আমেরিকার কন্ট্রোলে ইয়েস ইউরোপিয়ান তৎকালীন ইউরোপিয়ান নেতারাও এতে সাইন করেছিল এবং বহির্বিশ্ব বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এতে সম্মতি দিয়েছিল অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যে বাণিজ্য হচ্ছে সেই বাণিজ্যের যে রিজার্ভ ডলার বা ফিয়াট সেটা কিন্তু আমেরিকার সেই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের হাতেই আছে অর্থাৎ সেই রথ চাইল্ড গোষ্ঠীর হাতেই আছে ঠিক এই জায়গা এই ব্যাপারগুলোকে রাশিয়া মেনে নিতে পারে না কিন্তু আমরা সহ পৃথিবীর সব দেশ এগুলোকে মেনে নিয়েছি কারণ মানতে আমরা বাধ্য কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে ডলার বা টাকা এরা কি তাদের পণ্য আদান প্রদানের ক্ষমতা হারিয়েছে অবশ্যই হারিয়েছে কুড়ি থেকে বাইশ বছর আগে যেখানে 
আমেরিকান ডলারের তুলনায় ভারত বা বাংলাদেশে চৌত্রিশ কি ছত্রিশ টাকার মতন হেরফের হতো সেখানে এখন এক ডলার আমেরিকান এক ডলারের বিনিময় ভারত বাংলাদেশে প্রায় বিরাশি চুরাশি টাকার একটা হেরফের হচ্ছে এতে কি হচ্ছে এতে আমেরিকা বা কানাডাতে বসে রয়েছে যেসব প্রবাসী বাঙালি বা প্রবাসী ভারতীয় বা প্রবাসী বাংলাদেশিরা তারা যখন ফ্যামিলিকে টাকা পাঠায় তারা তো খুব আনন্দে থাকে কিন্তু পরিশেষে বর্তমান আর্থিক প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে আগামী দিনে এই টাকাগুলোর বিনিময় প্রথার জায়গাটাই থাকে কারণ আমেরিকা আর কানাডাতে যেমন লাইফস্টাইল বেড়ে গেছে তেমন ওদের কিন্তু আমদানির খরচাও কম হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশগুলো অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়েছে এবং আয়তনের তুলনায় আমেরিকা কানাডার সাথে ভারত কম্পিট করতে পারলেও বাংলাদেশ কিন্তু দূর দূর পর্যন্ত আসবে না কিন্তু জনসংখ্যাতে আমেরিকা কানাডার থেকে অনেক এগিয়ে গেছে ভারত এবং বাংলাদেশ সেই তুলনায় আমদানি বাড়াতে হয়েছে রপ্তানি কমে গেছে আবার উল্টো দিকে আমেরিকাতে প্রচুর ফসল ফলে এবং আমেরিকাতে প্রচুর বড় বড় কোম্পানি আছে ফলে ওদের রপ ওদের আমদানি কমে গেছে রপ্তানি বেড়ে গেছে ফলে সেই ধীরে 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 আমরা কিন্তু ঘিরে যাচ্ছি সেই রথচাইল্ড ফ্যামিলির হাতে এবং এই রথচাইল্ড ফ্যামিলির সাথে কম্পিটিশন করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে উঠে আসছে এক একটা কর্পোরেট কোম্পানি বা এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীকে কন্ট্রোল করছে বা গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন গভর্নমেন্টকে কন্ট্রোল করছে কিন্তু এই সব ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো তার মধ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি আছে তার মধ্যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি আছে তার মধ্যে বিভিন্ন নামজাতা সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানি আছে বিভিন্ন নামজাতা সেলফোন মোবাইল ফোন কোম্পানিজও আছে এরা কিন্তু চাহিদার সাথে সাথে দ্রুত হারে বাড়ছে এবং তার সাথে সাথে মেডিকেল কোম্পানি এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র যারা বানায় এইসব কোম্পানিগুলো কিন্তু এর মধ্যে বল কিন্তু এটাকে আপনি কি বলবেন আপনার দেশের গভর্নমেন্ট বা আমার দেশের গভর্নমেন্ট আমরা খুব সহজে তাদেরকে চোর বলে আমরা আমাদের নেতা মন্ত্রীদেরকে চোর বলে স্বাভাবিক ব্যাপার গণতন্ত্রের এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় বাক স্বাধীনতা যে আমরা ডেগে দিই কিন্তু এটা ভাবুন যেখানে আমেরিকা গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে কন্ট্রোল করছে তারা যেখানে তাদের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মাথায় একটা ইহুদি ফ্যামিলিকে বসিয়ে রেখেছে তারা তো তাদের ইচ্ছার মতন ডলার চাপাচ্ছে ডলারকে তারা মার্কেটে ছেড়ে দিচ্ছে এবং ডলারের সাথে কম্পিট করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার হার বাড়াতে হচ্ছে টাকার পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেখানে টাকার রেট পড়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকার গভর্নমেন্ট কিন্তু এই রথচাইল ফ্যামিলিকে কন্ট্রোল করতে পারছে না তো এটা একটা বিরাট জটিল অধ্যায় তো এখান থেকে বাঁচবেন কি করে কিছু ভেবেছেন ভাবেন আপনি দিনের পর দিন গরুর মতন খেটে যান কিন্তু তারপরেও কিন্তু আগামী কুড়ি বছর পর যে সিস্টেম রথচাইল ফ্যামিলি তৈরি করুন বা আমেরিকান ফেডারেল সিস্টেম বা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক যে সিস্টেম তৈরি করবে আপনার সেই টাকাটা নস্যি হয়ে যাবে ফলে আপনাকে সেই আদিম যুগের মতন পণ্য বিনিময়ের প্রথাতেই ফিরে আসতে হবে কারণ এই যে কাগজের নোট না শুধুমাত্র ক্ষমতাবান দেশকে দেশের গরিব দেশগুলোকে কন্ট্রোল করার একটা জাস্ট সিম্বল এর বাইরে আর কিছু ভারতবর্ষের অনেক বিজনেসম্যান আছে যাদেরকে আমরা চোর বলি তারা কিন্তু চেষ্টা করছে পৃথিবীর বিভিন্ন নাম যারা কোম্পানির সাথে লড়াই করে এই জায়গাটাকে ফিরিয়ে আনা আমরা না জেনেই তাদেরকে চোর বলে বা আমরা বিভিন্ন সরকারকে বা মন্ত্রীদেরকে ডেগে দিই কিন্তু আসল রহস্যগুলো জানুন কেন ডলার এগোচ্ছে কোথায় ভুল ছিল আমাদের ভুলটা শুধু আমাদের দেশের নয় ভুলটা কিন্তু আরব কান্ট্রিগুলোরই কারণ আমরা ক্ষমতাবানকে ভয় পাই আমরা আমেরিকাকে ভয় পাই এবং আমেরিকার অর্থনীতির সামনে আমরা ঝুঁকে রয়েছি তো এক্স্যাক্টলি এটা আমাদের মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই আমরা সমস্ত দিক থেকে আমেরিকার প্রোডাক্টের মধ্যে বন্দি যেমন আপনি ইউটিউবে আমার এই ভিডিওটা এখন দেখছেন এটাও কিন্তু আমেরিকান প্রোডাক্ট তো নিজের ভালো আমাদেরকে নিজেকেই জানতে হবে দেখতে হবে বুঝতে হবে তবে টাকার মূল্য 
যেমন পড়ছে ডলারের মূল্যও তেমন পড়ছে তো জুড়ে থাকুন আমার চ্যানেলের সাথে অবশ্যই এই সাবজেক্ট নিয়ে আবার পরবর্তীকালে ভিডিও বানাবো জুড়ে থাকুন আমার চ্যানেলের সাথে সারা পৃথিবীর সমস্ত ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে আসছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের অল নোটিফিকেশনটি অন করে জুড়ে থাকুন নমস্কার